हेलो एवरी वन आई एम डॉक्टर अंकित गोयल फाउंडर ऑफ अंकित फाइनेंस अकेडमी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिसीजन लेने जा रहे हैं डिस्कशन करने जा रहे हैं तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो हाल ही में आपने सुना होगा कि ये बताया गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, एमपीज हैं, उन सभी की सैलरी में 30 परसेंट कट किया गया है और ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो प्रकाश जावेदकर जी हैं उनके द्वारा बताई गई थी तो आज के इस वीडियो में मैं तीन इंपॉर्टेंट बातों पर आपसे बात करूंगा सबसे पहला ये सैलरी कितनी है अभी और कट करके कितनी सैलरी होगी क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान होगा कि टू में ही इन लोगों की सैलरी काफी इंक्रीज की गई थी और करीबन दो तक का इंक्रीज हुआ था तो हम बात करेंगे ये क्या था दूसरी हम बात करेंगे दोस्तों ये पूरा जो डिसीजन लिया गया है इसके बारे में बात करेंगे ये क्या है ये एप्लीकेबल कब से है जो कट किया गया है वो बेसिक सैलरी पे किया गया है अलाउंसेस पे भी किया गया है या कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जो आगे नहीं मिलेंगे एमपीस को तो इन सारी बातों को ही हम आज इस वीडियो में देखेंगे तीसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे ये जो मैं आपको बता रहा हूं अलाउंसेस में कट किया गया तो ये टोटली कितना पैसा बचा ये किस फंड में डाला जाएगा कब से एप्लीकेबल होगा और ये किस पर्पस के लिए है तो ये सारी बातें इस वीडियो में वन बाय वन करेंगे तो बनी रहिए दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं कि दोस्तों ये जो डिसीजन लिया गया था ये चेयर्ड की गई थी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर द्वारा और उनके यूनियन मिनिस्टर्स द्वारा और इसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो थर्टी परसेंट कट किया जाएगा वो बेसिक सैलरी का किया जाएगा जी हाँ दोस्तों सैलरी की बात करें तो बहुत चीजों से मिलकर सैलरी बनती है एक बेसिक सैलरी होती है फिर अलाउंसेज होते हैं परक्यूजिट्स होते हैं पर ये जो थर्टी कट है वो बेसिक सैलरी का कट है और ये दोस्तों ये जो एप्लीकेबल है वो फर्स्ट अप्रैल टू से ही एप्लीकेबल होगा और दोस्तों मैं ये भी बता दूं आपको ये जो मीटिंग थी ये सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ली गई थी और आइए अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कितनी सैलरी है प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की गवर्नर्स की एमपीस की और उसके बेसिस पे कितना कट होने के बाद कितनी सैलरी रह जाएगी तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आपको सैलरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ हमने यहाँ डेजिग्नेशन लिए हैं दोस्तों कुछ अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो उनको फाइव लाख रुपीज पर मंथ सैलरी मिलते हैं जो टू में ही बढ़ाई गई थी और आफ्टर कट जब ये 30 परसेंट कट हो जाएगा तो ये साढ़े तीन लाख रुपए पर मंथ मिलेगी और ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगी दोस्तों और पूरे एक साल के लिए कम सैलरी मिलेगी हर महीने तो दोस्तों मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर इन लोगों के लिए ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ इन्होंने अपनी इच्छा से 30 परसेंट कट के लिए अप्रूवल दिया है वहीं बात करें अगर प्राइम मिनिस्टर की एमपी की तो उन लोगों के लिए ऑर्डिनेंस पास हुआ है और जिसके थ्रू उनकी सैलरी कट हुई है तो वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अभी चार लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं पर 30 परसेंट कट होने के बाद इनकी सैलरी दो लाख अस्सी हजार रुपए रह जाएगी इसी तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करें तो दो लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं पर अब 70 परसेंट ही मिलेगी 30 परसेंट कट के बाद इनकी सैलरी वन लाख फोर्टी थाउजेंड रह जाएगी वहीं एमपी की बात करें दोस्तों तो उन्हें एक लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं और आफ्टर थर्टी परसेंट कट सेवेंटी थाउजेंड पर मंथ मिलेगी और भी दोस्तों डेजिग्नेशन है जिनके लिए सैलरी कट हुई है आगे हम बात करने जा रहे हैं कि दोस्तों ये जो सैलरी कट है मैं आपको बता देता हूँ एक बार मैं लिख भी रखा है ऊपर बेसिक सैलरी पे है इसके अलावा कुछ अलाउंसेस मिलते हैं उनकी आगे बात करते हैं तो दोस्तों जैसा हमने देखा कि सैलरी कितनी है और कट होने के बाद कितनी रह जाएगी जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ एक फंड होता है दोस्तों जो एमपी को मिलता है एमपी एलईडी फंड बोलते हैं यानी एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड तो अगर हम बात करें तो ये बताया गया है कि इन बेसिक कट के अलावा जो एमपी एलईडी फंड है वो भी एमपीज को टेम्परेली सस्पेंड कर दी गया है टू इयर्स के लिए अगर दोस्तों बहुत बेसिक कैलकुलेशन में आपको समझाऊं तो अगर हम मेंबर्स की बात करें पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात करें तो अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा में फाइव मेंबर्स हैं और राज्यसभा की बात करें तो टू मेंबर्स हैं अगर इन दोनों को हम मिला लें और एक एमपी को फाइव करोड़ का फंड मिलता है एक साल के लिए यानी दो साल के लिए दस करोड़ का फंड मिलता है तो ये सेवन नाइनटी लोग हो गए और सेवन नाइनटी इंटू टेन यानी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड करोड़ का फंड हमारे पास गवर्नमेंट के पास बचेगा जो कि नहीं दिया जाएगा एमपीस को ये जो फंड दिया जाता है वो लोकल एरिया जो उनका कंस्टिट्यूंट होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है पर अब ये फंड टेम्परेली सस्पेंड कर दिया गया तो ये सेवन करोड़ जो है वो एक अलग से फंड बनाया गया उस फंड में डाल दिया जाएगा और ये जो भी फंड है वो सारा यूज होगा हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए या जो इस वक्त कंट्री में पेंडेमिक आया हुआ है
ये सारा ही पैसा गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है कि ये नहीं दिया जाएगा और ये जो फंड है यूटिलाइज किया जाएगा हेल्थ सर्विसेज के लिए तो दोस्तों प्रकाश जावेदकर जी ने ये बताया था कि जब गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि सभी की तरफ से रिलीफ आए प्राइम मिनिस्टर केयर जो फंड बनाया गया है उसमें हम लोगों से कह रहे हैं कि पैसा दो तो हमें अपनी तरफ से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए तो तीन बड़ी बातें हैं जिसमें मैं आपको समराइज करूंगा सबसे पहला बेसिक कट है उस बेसिक कट में थर्टी परसेंट का कट किया गया है एक साल के लिए किया गया है और दोस्तों एक अप्रैल से ही इसको लागू कर दिया गया है और तीसरी जो बड़ी बात मैं आपसे बताता है एमपीएलईडी फंड है वो दो साल के लिए टेम्परेली सस्पेंड कर दिया गया है तो आई होप आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ सीखने को मिला होगा और आगे भी ऐसे अपकमिंग वीडियो लेके आते रहेंगे हम और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब कर लें जिससे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें आपको अपडेशन नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ऑटोमेटिक और जितनी भी जानकारी आती रहेगी वो मैं टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा और भी वीडियो अवेलेबल है मेरे जिसमें मैंने फाइनेंस से रिलेटेड टैक्स से रिलेटेड शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड या बैंक से रिलेटेड जो अपडेट आए हैं वो सारे ही वीडियो बनाए हैं आप उनको भी देख सकते हैं हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपके लिए यूजफुल हो तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ थैंक यू